এপিসোড শেষ হওয়ার পরেই দেখুন আপনার প্রিয় সিরিয়াল সান নেক্সট ডে ভারতের যে কোনো জায়গায় বিনামূল্যে অ্যাপ ডাউনলোড করুন বাবা <laughs> তাহলে কি দাঁড়ালো কি দাঁড়ালো যে আমরা দুজনেই কিম্ভূত আমরা দুজনেই কিম্ভূত ওটা আমি না ওটা শুধু তুমি শুধু তুমি 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 আমি কিম্ভূত হ্যাঁ শুধু কিম্ভূত না তুমি হচ্ছে অদ্ভুত আমি অদ্ভুত হ্যাঁ তাই তো হ্যাঁ তাই ভেবে বলছো তো হ্যাঁ ভেবে বলছি আরে কিম্ভূত এই 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 না 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 কিম্ভূত আমি তোমার জন্য কিনে রেখেছিলাম কিন্তু ঝগড়া ঝাটির চক্র তো দেওয়া হয়নি আলমারিতে তুলে রেখেছিলাম নতুন বছরের নতুন উপহার নাও নতুন বছরের পুরনো উপহার বল শাড়িটা তো নতুন কেনা নয় হ্যাঁ কিন্তু পাট ভাঙা হয়নি বাদ দে তা তুই কি শুধু এই শাড়ি দেওয়ার জন্য এসছিস আমার তো সেটা মনে হয় না না শুধু শাড়ি দিতে না ওই একটু সুখ দুঃখের কথা বলতে এলাম তোর জীবনে আর দুঃখ কি তোর জীবনে তো সবই সুখ কি কথা বল ঠাকুমা তোমার কাছে একটা ছোট্ট অনুরোধ আছে আমার বাবা এতটাও করিস না দেবরাজ এরপর তো আমার বদ হজম হয়ে যাবে কেন এতকাল তো শুধু অর্ডারই করে গেলি এখন তোর মুখে এই অনুরোধের সুরটা না কেমন বেমানান লাগছে এই তো তুমি চিরটা কাল আমায় খারাপ চোখে দেখে গেলে ঠাম্মা এই ভনিতা করিস না তো যেটা বলতে এসছিস বল আসলে হয়েছে কি ঠাম্মা এবারে পয়লা বৈশাখে না আমি বাড়িতে থাকতে পারবো না মানে এরকম একটা সুযোগ হারালাম এটা ভেবে খুব আফসুস হচ্ছে চুপ কর তো আর এসব করতে যাস না আলো বারণ কর ঠিকই বলেছে ঋত কাল তোকে সন্দেহ করেছে এবার কিন্তু তক্কে তক্কে থাকবে তাই এসব মারধর করার চিন্তা ভাবনা মাথা থেকে তারা কিন্তু বড়দি আমি তো ভালো কথা বলতে পারি না আলো যেমন মুখের উপর টকস টকস করে কথা বলে দেয় 
আমি তো সেটা পারি না আমার মুখ চলে না আমার শুধু হাত চলে আমার প্রতিবাদের ভাষা মার আর ধর করতে না পারলে ওর এই অন্যায়গুলোর প্রতিবাদ কি করে করব বলো তো অন্যায়ের প্রতিবাদ করার জন্য অনেক রকম ভাষা আছে স্বস্তি ভাই আমরা তো ওদের মতো নিচে নেমে যেতে পারি না ওদের মতো অশিক্ষিত নই তাই আমাদের প্রতিবাদ করার ভাষা আলাদা এছাড়া আমি আর কি করতে পারি বলো তো তাহলে তো আমার আর কোনোদিনও প্রতিবাদ করা হবে না কেন বর্দি ভাই তো প্রতিবাদ করেছে তার জন্যে কি বর্দি ভাইকে কারো গায়ে হাত তুলতে হয়েছে বর্দি ভাইকে কিন্তু রোজ চেষ্টা করতে হয়নি একদিন একদিন সবার সামনে দাঁড়িয়ে গলা তুলে কথা বলেছিল প্রীতমের গালে শুধুমাত্র একটা চর মেরেছিল তারপর থেকে দেখো প্রীতম কীরকম বদলে গেছে তাই তুমিও যদি প্রতিবাদ করতে চাও ফুলদানি দিয়ে নয় নিজের মাথা দিয়ে প্রতিবাদ করতে হবে নন্দিনী মাথাটা ঠান্ডা কর আলো ঠিক কথাই বলেছি চোখের বদলে চোখ অপরাতে যাস না যা করার ভেবে চিনতে কর আলো তুমি অফিসে যাচ্ছ তো হ্যাঁ এলাম সাবধানে যাস কি হলো একটা ফাইল নিতে না ভুলে গেছি এত ভুলো মন হয়ে যাচ্ছে না মা তাড়াতাড়ি খেতে দাও খুব দেরি হয়ে যাচ্ছে বাবা অন্য দিন তো তুই কলেজে যেতে চাস না হ্যাঁ আর আজকে তোর এত তাড়াহুড়ে লেগে গেল তাহলে কলেজে না গিয়ে বাড়িতে বসে থাকি হ্যাঁ এত কথা বলো না বুঝলে তো দাও দাও নেই হ্যাঁ বেশি দিলে তো আবার তোমার ছেলের খরচ বেড়ে যাবে কালকে সামান্য একটা ড্রেস কিনে দিতে বলেছিলাম বলে কত কথাই না শোনালো হো কাকেই ব্যাপার বলছি তুমিও তো কালকে আমায় কম কথা শোনাওনি তোমরা কি দেখতে পাও না যে কলেজে আমি প্রায় একই জামা কাপড় পরে যাই আরে দেখতে তো পাই কিন্তু তুমি একদম তোমার ছেলের হয়ে সাফাই গাইবে না বলে দিচ্ছি আর এইভাবে চলতে থাকলে তো আমাকে পড়াশোনায় ছেড়ে দিতে হবে কি জামা কাপড়ের জন্য তুই পড়াশোনায় ছেড়ে দিবি না তো কি গো তুমি জানো কলেজে সবাই কত শর্ট শার্ট মেরে কলেজে আসে আর সেখানে আমি ভিকিরির মতো হয়ে যাই আর শোনো কালকে তুমি তোমার ছেলেকে সাপোর্ট করলে কেন আগে সেটা উত্তর দাও আচ্ছা ময়ূখের সামনে তখন আমি কি বলতাম তুই সেটা আমাকে বল আর সত্যি কথা বলতে বাড়ির পরিস্থিতি তো খুব একটা ভালো নয় মানে তুই সেটা তো বুঝিস আর ময়ূখ নিজের ঘাড়ে পুরো সংসারটা টানছে এটা তো বুঝবি আমি ওখানে আর কি বলতাম বল ও আচ্ছা তোমার ছেলে তার বউকে নতুন বেনারসি কিনে দেওয়ার মতো পয়সা আছে আর আমাকে সামান্য ড্রেস কিনে দেওয়ার পয়সা নেই সেটা আমাকে বিশ্বাস করতে হবে হ্যাঁ আর তোমার ছেলের বউকেও আর কি বলবো এই তো আগের মাসে নীলাঞ্জনের দাদার বিয়ে হলো বউয়ের বাড়ি থেকে কত তত্ত্ব এনেছিল সেখানে তো নীলাঞ্জনের জন্যই তিনটে জামা প্যান্টের সেট ছিল আর তোমার ছেলে এমন একজনকে বিয়ে করে আনলো যে কিনা খালি হাতে ড্যাং ড্যাং করতে করতে শ্বশুর বাড়ি চলে এলো আরে বাড়িতে ননদাদা সেটা তো জানতো হাতে করে কিছু তো একটা নিয়ে আসতে পারত রে বাবা আর ওকে আমার আর কিছু বলার নেই দুঃখ করে আর কি লাভ শুধু কি তাই এই মেয়েটির জন্য আমার ছেলেটাও তো দিনকে দিন বেহাত হয়ে যাচ্ছে তিন রাত ময়ূখের মাথাটা খাচ্ছে এভাবে চলতে থাকলে আমরা যে কদিন পরে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবো কে জানে আমি তো তোমাকে আগেই বলেছি ওই মেয়ে বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় আমি আমার সব জামাই নিয়ে এসেছিলাম এর মধ্যে না বেশিরভাগ জামা আমি একবার করেই পড়েছি নিজের জন্য দুখানা জামা রেখে আমি বাকিটা তোমার জন্যই রেখে দিলাম হ্যাঁ না মৌমা কি করছো সব যদি ওকে দিয়ে দাও তাহলে তুমি কি পড়বে না মা আমার যা আছে তাতেই হয়ে যাবে আর আমি তো বাড়ি থেকে কোথাও বেরোই না না 
ঘর থেকে রান্নাঘর আর রান্নাঘর থেকে ঘর আর সীমিতা তো বাড়ির বাইরে বেরোয় এই জামা কাপড়গুলো ওর জন্যই থাক মা না বৌদি আমার এগুলো লাগবে না তুমি নিয়ে যাও আরে আমি তো এমনিই জেদ করেছিলাম না সীমিতা এর মধ্যে না কিছু ভালো ভালো কুর্তি আছে যেগুলো পরলে তোমাকে খুব সুন্দর লাগবে বাইরে প্রেম লীলা চালাতে পারলি দেখে এখন সরাসরি বাড়ির ভেতরে নিয়ে চলে এসেছিস কার্ড বেড়ালি হ্যাঁ তোর সাহস অসম্ভব বেশি সাহস বলো না আমি বলবো এটাকে ছাগলাম ছাগল কিন্তু ছাগল তো নিজে নিজে বলি হতে এসে গেছে তো দেখছি বাঘের গুয়ায় চলে এসেছে ছাগল ছাগলের সেই বুদ্ধিটুকু আছে যদি তোমার সেটা নেই তাই নিজে নিজে বলি হতে চলে এসেছো হ্যাঁ যাই হোক আগের দিন তো আমি তোমার জীব এবং চোখ দুটো টেনে ছিঁড়ে আনতে ভুলে গেছিলাম ভালোই হলো আজকে নিজেই সরাসরি চলে গেলে চক্ষু দান করতে তারাও দিয়ে আমাদের বাড়ির বউদের খুব কষ্ট হয় জামা কাপড় কাছ ওই ওই ঠ্যাং দুটো গিয়ে মানে কাপড় পেটাতে কাজে লাগবে বুঝলি তো রেখেই যাও আমি জানতাম এটাই হবে তুই ওদের বাড়িতে গিয়ে ভুল করে চলো আমি কোনো ভুল করিনি অভি এই ভয়টা ওদের ভাঙাতেই হতো আজ না হয় কাল ওদের ভালোবাসাকে জিততে হতো এই তুই কি বললি তুই নিজে বুঝে নিবি তারপরে আমরা ঠিক করে নিয়েছি বর্দা ঠিক করে দিয়েছে যে পিন্টুর সাথেই অদ্রিজার বিয়ে হবে তুমি যদি ভালো চাও এ বাড়িতে আসবে না পিন্টুর সাথে অদ্রিজার বিয়ে হবে আমি পিন্টুর মতো ছেলেকে বিয়ে করব না এই তুই কি পারবি না পারবি সেটা নিয়ে আমাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই বর্ধা যেটা বলেছে সেটাই হবে বাড়িতে ব্যাস দেখুন আমি আজকে কোনো ঝামেলা করতে আসিনি আমি আপনাদের সাথে ভদ্রভাবে কথা বলতে এসেছি এই তুই ভদ্রভাবে কথা বলতে এসছি একটু আগে বললে আমাদের বুঝে নেবে এটা ভদ্রলোকের কথা শোন না শোন না আজকে ওর সাথে মুখে কথা বলে লাভ নেই আমার হাতটা অনেক দিন ধরে চুলকাচ্ছে ওটা হাতে সুখ করি চল এই শোন 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 না সব বর্ধা নেই বাড়িতে চুপচাপ দাঁড়া না মাথা ঠান্ডা কর ভাই তোমার আর তোমার দাদার না আজ কপাল খুব ভালো আর যদি বর্ধা থাকতো না এতক্ষণ তোমার লাশ নেমে যেত এখানে সেটা আমিও পারি আমি তো দেখাচ্ছি আরে এই ঋতুকে নিয়ে তো মহা ক্ষতি করে দেয় তাহলে কিন্তু আমরা নিজেদের ক্ষমা করতে পারবো না আমি 
একে অপরকে ভালোবাসে আপনি ওদের সঙ্গে এটা করতে পারেন না আমি থাকতে এটা হতে দেব না তাহলে তুমি থাকতে হতে দেবে না তো ঠিক আছে তাহলে একটা কাজ করা যাক তোমাকে থাকতে হবে না এখানে আমি দশ গুনবো দশ গুনের মধ্যে তুমি চলে যাবে যদি না যাও তাহলে তোমার লাস্টটা সবার আগে এক দুই আপনি সরে যান প্লিজ উনি কি করেন সেটা আজকে আমিও দেখব না অনেকদিন ধরে এই একই জিনিস চলছে এবার এটা বন্ধ হওয়া দরকার প্লিজ এরকম করবেন না সরে যান বলছি পালো এখানে চলে এসো ঋতুর মাথায় কিন্তু রক্ত উঠে গেছে ও কিন্তু যা তা করে ফেলতে পারে কোথায় আলো কোথায় ঠাকুমা কোথায় এসো 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 সবাই চলে এসো মিষ্টি মিষ্টি গল্প করি আমরা ভালো বলে ভালো কি বলছো কি বোন ভাই দুটোকে এমন টাইট দিয়েছি এমন কোষে প্যাজ দিয়েছি না খুলতে আমি তো গেছিলাম হাত পা মাথা নাক পাক ভাঙবো বলে আর কি এই মেজ দা মেজ দা আবার ভদ্রতা দেখাতে বললো ভদ্রতা দেখালাম তাতে বোঝা ভর কানোর ভোর কেছে না এটা হজম করতেও এখনো কয়েক বছর টাইম লেগে যাবে আমার বোনের ভালোবাসা সবাই কোথায় গেল সব নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে না আমার কি আনন্দ হচ্ছে কি নন্দ নন্দ কোন গানটার সাথে হবে সেটা একটু দয়া করে ভেবে রেখো বাড়িতে রাজার মতন ঢুকলাম শেষ বারের মতন সাবধান করে দিয়ে চলে এলাম কলারটা ढुकते सहस करबे ना तर बजना बजी दिल तर पिंटुर हे আমাদের তুমি ওনাদের কথায় কান দিও না আমি ওই বাড়িতে গিয়ে খেলাটা আগে থেকে সাজিয়ে দিয়ে এসেছি আমি অরুণকে তোমায় বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছি অরুণের সঙ্গে তোমার বিয়েটা হবে ব্যাস এটাই আমার 
এর জন্য আমার সাহসের কোনো অভাব হয় না শোনো আলো তুমি কিন্তু আমার খুব বাড়াবাড়ি করছো হ্যাঁ হ্যাঁ হয়তো করছি দিদিভাইয়ের ভালোর জন্য আমাকে এইটুকু বাড়াবাড়ি করতেই হতো তুমি যত খুশি বক্তিতা করো আমরা আমাদের বোনের বিয়ে ওই এস কে ভাইয়ের সাথে দেবো না চ্যালেঞ্জ করছে চ্যালেঞ্জ নেবেন না হেরে গেলে কিন্তু কষ্ট হবে দেখুন আমি বলবো আপনারা একটা মেয়ের জায়গায় দাঁড়িয়ে বিষয়টাকে ভেবে দেখুন একবার যখন ছেলে হয়ে জন্মেছি আর সেটা সম্ভব হচ্ছে না এই যাত্রা তুই যে যার জায়গায় থাকো আমরা আমাদের জায়গায় থাকি তুমি তোমার জায়গায় থাকো তুমি যা করেছো একদম ঠিক করেছো আলো তোমার ওই কথাগুলো এখন আমি বুঝতে পেরেছি আলো ওই স্বার্থের কথাটা বলা আমার তোমাকে একদম উচিত হয় কারণ আসল স্বার্থ কাদের সেটা তো আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি তুই ওর হয়ে আমাদেরকে আওয়াজ দিচ্ছিস হ্যাঁ দিচ্ছি মেজদা কারণ আলো কোনো অন্যায় করেনি অন্যায় করেছো তোমরা আমাদের মুখে মুখে কথা বলছিস দেখো মুখে মুখে কথা বলার সঙ্গে না চাকরির কোন সম্পর্ক নেই মা যদিও তুমি হয়তো জানো না যে চাকরিটা পাওয়ার পর আমি তোমার ঘরে গেছিলাম মিষ্টি নিয়ে এতদিন দাদার ঘরে বসে খেয়েছিস এবার ভবিষ্যৎ তাই করতে হবে সুতরাং বেশি কথা না বলে আমরা যেটা বলবো সেটাই শুনবি না মা তোমরা হয়তো আমাকে অপদার্থ ভাবতে পারো কিন্তু আমি অপদার্থ নই আলোকে আমি নতুন করে চিনতে পেরেছি আর এটাও বুঝতে পেরেছি আলোর মতো বন্ধু পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার একদম ঠিক কথা বলেছিস ভাই আমিও তাই এতদিন আমিও আলোকে ভুল বুঝে এসেছি কিন্তু সত্যি কথা তো এটাই যে আলোর মতো করে তোমরা কেউ ভাবতে পারো না আলো তুমি চিন্তা করো না আমি তোমার পাশে আছি এক মিনিট বেশ তাই হবে আলো আর অভি যখন গিয়ে পাকা কথা বলেই এসেছে তখন অদ্রিজার সঙ্গে ওই এসকের ভাইয়ের বিয়ে হবে ব্যাপারে পাকা কথা বলে এসছিস এবার যা ভিক্ষে চাওয়ার ব্যাপারে একটু পাকা কথা বলে মা তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে শুভ ওকে বুঝিয়ে দে আমার মাথাটা খারাপ হয়নি না মা ঋতু ঠিক কথাই বলেছে 
তোমার সত্যি মাথা খারাপ হয়ে গেছে এই চল তো আমার ভালো লাগছে চ দিদি ভাই ওপরে চলো ঠাম্মি আমরা পেরেছি আমি জানি আমি জানি তুই পারবি তুই আমার নাতনি তুই এবারে রত্ন রে রত্ন তোকে আমি একদিন বলেছিলাম না যে আলো একদিন তুই এবারের প্রত্যেককে একে একে বদলে দিবি আজ সেই বদলের প্র্যাকটিস শুরু হয়ে গেছে দেখলি তো অদ্রিজা একেই বলে মানুষের মতো মানুষ দুদিন আগেও তুই যাকে উঠতে বসতে গালমন্দ করতিস আজ কিন্তু সেই তোকে বাঁচাচ্ছে তো রক্তের সম্পর্কে দাদা মা যারা নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় তোর জীবনটা নষ্ট করতে চেয়েছিল সেখানে এই মেয়েটা যাকে তুই কদিন আগেও আশ্রিতা বলেছিলি সেই কিন্তু তোর জন্য লড়ে যাচ্ছে সত্যি আলো আমি আমি তোমার প্রতি সারা জীবন কৃতজ্ঞ থাকব আমি জানি আমি আমি অনেক অন্যায় করেছি নিজের অন্যায়টা যে বুঝতে পেরেছিস সেটাই অনেক পারলে তোর দাদাদেরও এটা বোঝাস আলোর মতো মেয়েকে নাকি ওরা এবারের বউ হিসেবে মানতেই পারেনি জোর করে ওভির সাথে আলোর ডিভোর্স করিয়ে দিল জানি ওর থেকে এখনো অর্ডার আসেনি কিন্তু ডিভোর্স পেপারে সই তো করিয়েছে তখন কিন্তু তুই ওর পাশে দাঁড়াসনি মাথা নিচু করে থাকিস না মাথা উঁচু করে আলোর দিকে থাকা ওর সাথে কথা বল দেখবি দেখবি জীবনটা কত সুন্দর হয়ে যাবে সত্যি আলো আমি আমি যা ভুল করেছি তার জন্য তোমার কাছে ক্ষমা চাওয়ার মুখটাও নেই আমার দিদি ভাই এভাবে কেন বলছো ক্ষমা চাওয়ার কোনো দরকার নেই তুমি যে আমাকে এখন ভালোবাসো এটাই আমার কাছে অনেক কিন্তু কিন্তু আলো আমি আমি সেই দিনগুলোর কথা কিছুতেই ভুলে যেতে পারছি না ভুলে যেতে হবে ভুলে যাও দিদি ভাই জীবনে আমাদের অনেক খারাপ সময় থাকে সেগুলো আমাদের মনে রাখতে হয় ঠিকই কিন্তু তার মানে এই নয় সেই স্মৃতিগুলো আমরা মনের মধ্যে চাপিয়ে রাখব যা হয়েছে হয়ে গেছে এখন এসব বাদ দাও নতুন বছর আসছে আমি তোমাদের সবার সঙ্গে নতুন করে নতুন বছর শুরু করতে চাই দেখ কবি একটু আলোর দিকে তাকিয়ে দেখ একটু বোঝার চেষ্টা কর 
তুই কি হারিয়েছিস কাকে হারিয়েছিস তোর একটু খারাপ লাগে না না তো আমার তো একটু খারাপ লাগছে না আমি তো আলোকে হারাইনি আমি তো আলোকে আমার বন্ধু হিসেবে পেয়েছি সেটাই তো আমার কাছে আনন্দের ঠাম্মা আর আলো যে দিদির এই ব্যবহার মনে না রেখে ওর পাশে দাঁড়িয়েছে আর এই লড়াইয়ে যে আমি ওর পাশে দাঁড়াতে পেরেছি ওর পাশে দাঁড়ানোর সাহস দেখাতে পেরেছি চলো মা বিপদ তারিণীকে মাথায় করে ঘরে ঢুকাই চল আপনার পায়ের তলায় এভাবেই আমরা বসে থাকতে চাই আর সারা জীবন আপনার কৃপা দৃষ্টি আমাদের উপর রাখবে সত্যি একেই বোধ হয় বলে কথার দাম রাখা তুমি তুমি বলেছিলে নতুন বছর আমার জীবন সুখে ভরিয়ে দেবে আর তুমি যে এইভাবে তোমার কথার দাম রাখবে আমি সত্যি ভাবতে পারিনি আলো নতুন বছর বলে কথা নতুন আলো নতুন আনন্দ নতুন সূর্য আর নতুন ফুর্তি আর আগে নতুন সম্বন্ধ ওই ওই করছো করো কিন্তু আলোর এই পাশে দাঁড়ানোটা ভুলে যেও না এই সময়টাকে ভুলে যেও না আজ আলো যেমন তোমাদের পাশে আছে ঠিক তেমনি ওর জীবনের সুখে দুঃখে সব সময় ওর পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করো থাকবো ঠাম্মি কথা দিচ্ছি সারা জীবন থাকবো তোমরা সবাই হাতে হাত দিয়ে থাকলে দেখবে দেবরাজরা না পালাবার পথ পাবে না ওরা ধীরে ধীরে সব হাল ছেড়ে দেবে ধীরে ধীরে তোমাদের সব কিছুকে মেনে নেবে তাহলেই দেখবে তোমরা খুব তাড়াতাড়ি নিজেদের মতো বাঁচতে শিখবে নিজেদের মতো হাসতে শিখবে কি পারবে তো যতদিন আমাদের মাথার উপর থাকবে ততদিন আমরা হারবো না বলো আলো মাতার অবাক <laughs> লাগছে <laughs> 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 रोज पुजो सामने बस खी ब পর্দা এসে আমাদের যা বাজনা বাজাবে তাতে সে উপায় থাকবে না রে আমাদের মন্দিরে ঢুকে খঞ্জনী বাজানোর সুযোগ আর থাকবে না আমাদের রাস্তাতেই বুঝতে হবে মন্দিরের ভেতরে ঢুকে বাড়ির বউগুলো সব খোল করতাল বাজাবে আর আমরা আমরা রাস্তায় গলায় বাটি চিনিয়ে ভিক্ষা করবো ভিক্ষা আমরা সত্যি কথা বলবো আমি না একদম মেনে নিতে পারছি না আরে মেনে নিচ্ছিস তো সবটা সবটা মেনে নিচ্ছিস আমার ইচ্ছা করছে না বাড়ির বউগুলোকে মাথা ঠান্ডা কর দিত তোমাকে যা বলেছি মনে আছে তো 
তুমি কিচ্ছু ভাববে না নিশ্চিন্তে থাকবে যা বলেছি তাই হবে তুমি ওকে কি বলেছো সেটা আমাদের দুজনের মধ্যেই থাক তোদের না জানলেও চলবে যাও তুমি আমার বাড়ি যাও আমার অর্ধিজাকে যেন কেউ কেড়ে না নেয় মা অর্ধিজাকে ছাড়া কিন্তু আমি মরে যাব মা এখন বাড়ি যাও আমি দেখছি যাও আচ্ছা শোন এসব নিয়ে তোরা বেশি মাথা কামাস না দেবরাজ যা বলে গেছে সেই মতন কাজ করে যা বাস আর কিছু করতে হবে না কালকে নতুন বছর অনেক পুরনোকে শেষ করে দিয়ে কালকে নতুন করে শুরু করতে হবে नृत्य छुटे আমি আছি গল্প তোর সাথে বুঝে নে 
আমি আজ বৃষ্টি মাঝ রাতে ভিজে নেই 